ஓகே ஆல் ரைட் ஸோ இந்த செஷனில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஆர் பேக்கேஜ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் மீன்ஸ் ஆர்ப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே பழைய செஷனில் பார்த்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ அந்த செஷனில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்விட்ச் அதில் எப்படி ஆர்ப் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் விச் மீன்ஸ் ஒரே லேண்ட் செக்மெண்ட்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஆர்ப்புங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த செஷனில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் வேறு வேறு செக்மெண்ட்டாக இருந்தால் எப்படி ஆர்ப்போட ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ண நாய்ஸ் பண்ண ப்ரோட்டோபாலஜி தான் இதில் மொத்தம் மூணு செக்மெண்ட் இருக்கு ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிசி அதாச்சும் உங்களோட பிசி ஒன்னுலேருந்து ரவுட்டர் ஆர் ஒன்னுக்கு ஒரு செக்மெண்ட் பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸ் ரவுட்டர் ஒன்னுக்கு ரவுட்டர் டூக்கு நடுவில் ஒரு செக்மெண்ட்டு ரவுட்டர் டூலேருந்து பிசி டூக்கு ஒரு செக்மெண்ட் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ செக்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மூணு செக்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி அதோட ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் எல்லாத்தையும் வயர் ஷாக் பேக்கெட்டில் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு வயர் ஷாக்கில் கேப்சர் பண்ணிட்டு எல்லா பேக்கெட்ஸையும் உங்களுக்கு அதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ எல்லாத்தையும் பூட்டப் பண்ணிட்டு நம்ம செக் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரவுடர்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ பூட் பண்ணிடுறேன் ரவுடர்ஸ் அண்ட் பிசிஸ் எல்லாத்தையும் ஓகே ஆன் பண்ணியாச்சு ஆன் பண்ணோடனே பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸ் மட்டும் இப்போ எனேபிள் பண்ண போகிறோம் வயர் ஷார்க்கை கேப்சர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபோர் சம் டைம் ஓகே ஸோ ரைட் கிளிக் ஸ்டார்ட் கேப்சர் கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேப்சர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நீ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஏற்கனவே கேப்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன் பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸ் நான் பண்ணலன்னா பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸ் வந்து உங்களால் வயர் ஷார்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுன்னா அது ரெண்டு எண்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஷட் டவுனில் இருக்குது ஸோ உங்களால் அட்லீஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டாச்சும் அப்பில் இருந்தால் மட்டும்தான் வயர் ஷார்க்கால் கேப் பேக்கெட் அட்லீஸ்ட் சென்ட் ஆர் ரிசீவ் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ண முடியும் பட் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸில் இல்லை ஸோ அதனால் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களால் எனேபிள் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எல்லா ரவுட்டர்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணியாச்சு தேவையானது எல்லாத்தையும் பூட்டப் பண்ணியாச்சு தட் மீன்ஸ் வயர் ஷார்க் எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நான் எதுவுமே பண்ணலை ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இது பிசி ஒன்லேருந்து ஈதன் சுவிட்ச் ஒன் ஓகே ஸோ இதோட ஆர் பேக்கெட் எப்படி இருக்குன்னு இதில் ஏதாச்சும் ஆர் பேக்கெட் போயிருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர் பேக்கெட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ ஆர் பேக்கெட் வந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட் மாதிரி உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ விச் மீன்ஸ் அது பாட்டுக்கு சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இட் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் மாதிரி ஜஸ்ட் லீவ் திஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம சேர்ந்து ரிக்வஸ்ட் போகிற மாதிரி கிடையாது ஜஸ்ட் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ அதே இன்ஃபர்மேஷனை இப்போ ஸ்விட்ச்லேருந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்விட்ச் டு ரவுட்டருக்கு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சேம் திங் இதுவும் எந்த ஸ்விட்ச் ரவுட்டர் ரவுட்டர் டூலேருந்து ஸ்விட்ச்சுக்கு ரவுட்டர் ஒன் ரவுட்டர் டூ நம்ம வரல ரவுட்டர் டூலேருந்து ஸ்விட்ச்சுக்கான கனெக்டிவிட்டியை செக் பண்ணுறோம் ஸோ அதுலேயும் ஜஸ்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் போயிட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட் வாங்க ஸோ இது ஸ்விட்ச்லேருந்து பிசிக்கான கனெக்டிவிட்டி ஓகேவா ஸோ இதுலேயும் நம்மளோட ப்ராசஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கர் மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு தட்ஸ் இட் ஓகேவா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரையும் ஓகே இப்போ நம்ம அதே இன்ஃபர்மேஷனை பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸில் செக் பண்ணி பார்ப்போம் பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கர்ஸ் மாதிரிலாம் போய்கிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு இங்கே ஹூ ஹேஸ் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டுவெல் டாட் டூன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே ஏன்னா ரவுட்டர்ஸ் வந்து பிட்வீன் டூ என்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் யார் அப்படின்னு சொல்லி அதுவாகவே கேட்டுக்குது ஸோ அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக சிஸ்கோவில் சிடிபி ப்ரோட்டோக்கால் ரன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இதில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆர்ப்பு பேக்கெட் ஹூ ஹேஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்
So in the CDP packet, la pati na umlaori information ande. Yedo or inda router or information pati na R1 router or information. And and the router or information details na idele yirke. Iba next je paarnga. And the router or information na yirke. Okay. So yepad ge neighbor or information varden paar. Inge da that means eleventh packet packet number eleven. So and the eleventh la da CDP la neighbor or information idik kara kide. அதாச்சும் first இது வடு information share பண்ணது neighbor அட்டுந்து அதோட router அதோட IP related details இந்த எல்லா information இது வாங்கிக்கும் so இந்த related informationsலா இது வாங்கினதுக்கு அப்பரமா R packet உண்ணு வரும் so அதிலதா 1 into 1 6 12.2 சொல்லி கேக்கும் okay அதுக்குதா reply வரும் 12.2 உங்குருவது இந்த MAC address ஓட segmentல இருக்கு நீ உன்னுடை database Okay, wow. So first, we have routers and console and routers and computers. Okay, so on the PC2, okay, this is not. Okay, so Okay, so இப்பா நம்ம எல்லாத்தக்கும் குடுத்தாச்சு console access. So இப்பா நம்மல்க்கு ARP வந்து between the routers எப்படி ரனாதுன் பாத்துடும் ARP tableல் செக்க்கப் பணி பாப்பாம். ARP tableல் பாத்தையினா between the router ends ஒரு information ரண்டும் இருக்கும் plus இந்த அடத்தில் அதுவுடை information இருக்கும் அதாச்சு அந்த router end ஓட connectivity. Okay, so இதில் செக்க்க பணி பாத்தையினா 20.2 confirm பண்ணிக்கும் 20.1 okay show IP interface brief குடுத்து பார்த்தம் திரிந்துவும் so 20.1 okay இந்த informations தான் இதில் store ஆகும் இப்போம் உங்கள் PCல இங்கே ARP check பண்ணனம் நான் show ARP I think so ARP table empty ஆருக்கு இதில் நீங்கள் check பண்ணி பார்க்கிறதார்ந்தாலும் show ARP இதிலையும் empty ஆதான் இருக்கு okay so இப்போம் நம்ம எந்த ஒரு packet capture இங்கே நம்ம் ARP filter பண்ணிருவும் R packet okay alright so இப்ப்பே என்ன பண்ணப் போரும் நா இப்ப ஒரு ping request send பண்ணப் போரும் அதுக்கு first இது ஒடு IP நம்மலுக்கு தெரியினும் so 20.10 இது ஒடு IP இங்கே இருக்கா 20.0.0.10 இங்குரது PC2 ஓட IP PC1 ஓட IP கொருவும் show IP 10.0.0.10 இங்குரது PC1 ஓட IP okay வா so இப்ப இங்க 20.0.0.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.
உங்க கேட்வேயோட இன்ஃபர்மேஷனும் சேமாக இருக்கும் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட இருக்கும் ஏ எயிட் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ சேமாக இருக்காங்க ஏ எயிட் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ இதுதான் அந்த ரவுட்டரோட இன்டர்ஃபேஸோட மேக் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது இது பிசி ஈத்தர்நெட் ஸ்விட்ச் தட் மீன்ஸ் பிசிலேருந்து ஸ்விட்சுக்கு போகுது இப்போ ஸ்விட்சிலேருந்து ரவுட்டருக்கு பார்ப்போம் ஸ்விட்சிலேருந்து ரவுட்டருக்கும் சேம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும் ஏன்னா அதில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது யார் வச்சுருக்கான்னு சொல்லி இன்ஃபர்மேஷனை கேட்குது திருப்பி ரவுட்டர்லேருந்து அதே இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொடுக்குது இது ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுது ஸோ தட்ஸ் இட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரவுட்டர் ஒன்லேருந்து ரவுட்டர் டூக்கான இன்ஃபர்மேஷனை பார்ப்போம் ஸோ ரவுட்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தோன்னே ரவுட்டர் வந்து ஒரு ஆர் பேக்கெட் ஜென்ரேட் பண்ணும் ப்ராசஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு ஓகேவா ரவுட்டர் ஒன் வந்து அந்த ப்ராசஸ் என்ன எப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்துரும் ஏன்னா இனிஷியலாகவே ரவுட்டர் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஆப் ரிக்கு சென்ட் பண்ணி அதுக்கான டேவில் மெயின்டைன் பண்ணிடும் ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கு அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துரும் ஹூ ஹஸ் டுவெல் டாட் டூ டுவெல் டாட் ஒன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு ஸோ ரவுட்டர்கிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வருது என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து என்ன பிங் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி டாட் டென்னு பிங் பண்ணோமா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ரவுட்டரோட இங்கே வந்துடும் இந்த ரவுட்டரோட டேபிள் வந்து ஷோ ஐபி சாரி ஷோ ஐபி ரவுட் செக் பண்ணி பார்க்கும் டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் சாரி டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் டென்னுங்கிற நெட்ஒர்க் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கும் அந்த நெட்ஒர்க் ஃபாஸ்ட் இத்தனை ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒனில் இருக்கும் ஸோ ஷோ ஐபி இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரீஃப் ஃபாஸ்ட் இத்தனை ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன் நெட்ஒர்க் வந்து எங்கே இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் அது ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அது ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு செக் பண்ணோம் ஷோ ஐபி ஆர் ஃபாஸ்ட் இத்தர்நெட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன் ஸோ ஃபாஸ்ட் இத்தர்நெட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன்னோட மேக் அட்ரஸ் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இது வந்து அதோட ஓன் இன்ஃபர்மேஷன் இது நெய்பரோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நெய்பரோட இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அந்த டேட்டாவை சென்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே அதோட நெய்பரோட இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அதோட டேட்டாவை இது சென்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நெய்பரோட இன்ஃபர்மேஷன் இது கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கெட் இங்கே இருந்து இந்த ரவுட்டருக்கு சென்ட் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரவுட்டர் செக் பண்ணி பார்க்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்குன்னு ஷோ ஐபி ரவுட் செக் பண்ணி பார்க்கும் டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோங்கிற செக்மெண்ட் எங்கே இருக்குது ஃபாஸ்ட் இதில் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒனில் என்னோடய கனெக்டிவிட்டியில் இருக்குன்னு அது பார்க்கும் ஸோ ஃபாஸ்ட் இதில் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்விட்சுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வரையும் பார்த்தாச்சு அதாச்சு ஏற்கனவே இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு ரவுட்டிங் டேபிள் மூலமாக பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ரவுட்டிங் டேபிளை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரவுட்டர் டூலேருந்து ஈத்தனட் டு ஸ்விட்சுக்கு செக் பண்ணும் ஸோ இப்போ இங்கே வந்திருக்கா டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் டென் நம்ம அங்கே கொடுத்த டுவெண்ட்டி செக்மெண்ட் இங்கே வந்துடும் டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் டென் யாருன்னு சொல்லி கேட்கும் அதில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் ப்ராட்காஸ்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இங்கே இந்த ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பழைய விஷயங்களில் சொன்ன மாதிரி தான் ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட் தான் இருக்கும் டெஸ்டினேஷன் ரிப்ளை தரவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் அது ஒரிஜினல் மேக் அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டூலேருந்து ஈத்தனர் சுவிட்சுக்கு ஹூ ஹேஸ்ன்னு போயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த சுவிட்சிலேருந்து பிசிக்கு ஹூ ஹேஸ் டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் டென்னு ஒரு பேக்கெட் போகும் அந்த பிசிலேருந்து திரும்பி ரிப்ளை வரும் சிக்ஸ் 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 எயிட் ஜீரோ ஒன் இஸ் மை மேக் அட்ரஸ்னு இங்கே வந்துடும் பிசிலேருந்து ஜென்ரேட் ஆகி டூ வேர்ட் சுவிட்சுக்கு போகுது ஸோ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சிலேருந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே வரும் டுவெண்ட்டி டாட் இதோட மேக் அட்ரஸ் இங்கே இருக்குன்னு ஸோ இங்கேருந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் போது மறுபடியும் ரவுட்டர்ஸ் போகும் ரவுட்டர் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரவுடிங் டேபிளை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படியே பண்ணும் ஓகேவா ஸோ பட் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் டென்னுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட ஆர் டேபிளில் இருக்குது பட் அதே இது இப்போ நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக் பண்ணி இதில் பார்த்தோம் அந்த ரவுட்டர்ஸில் ஒன் செகண்ட் அப்போ இந்த
ஏன்னா நம்ம ஒரு ஆர்ட் ரிக்வஸ்ட் வந்திருக்கு அந்த ரிக்வஸ்ட்டை வச்சு ஆர்ட் டேபிள் இதை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸில் உங்களுக்கு ஆர்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஓகே ஸோ இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோட ப்ராசஸ் பிசிலேருந்து ஸ்விட்சுக்கு எப்படி போச்சு ஸ்விட்சிலேருந்து ரவுட்டர்ஸ்க்கு எப்படி போச்சு பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸ் எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் ஆச்சு ரவுட்டர்ஸ்லேருந்து எப்படி அகெயின் த கான்சன் செக்மெண்ட்டுக்கு போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இதே மாதிரி ப்ராசஸ் தான் வீலேண்ட் வச்சு பண்ணும்போதும் வரும் பட் இதே மாதிரி ரவுட்டர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் மாதிரி வீலேண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ராசஸ் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தட் செட் அபவுட் ஆர் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸ் இதில் ஏதாச்சும் கொஷின்ஸ் இல்லை கொரீஸ் இல்லை டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் ஜஸ்ட் கிவ் அ கமெண்ட் தட் செட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம்